എല്ലാവർക്കും ഉണ്ണീസ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ഷോപ്പ് സയൻസ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് എന്ന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് സിമ്പിൾ മെഷീൻ എന്നാൽ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് സിംപ്ലി ട്രാൻസ്ഫോംസ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ഫോഴ്സ് ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലോ മാത്രം മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ രീതിയിലുള്ള മെഷീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ മെഷീൻസിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഒന്നുകിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തും അതായത് അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചിലപ്പോൾ പത്തോ പതിനഞ്ചോ ന്യൂട്ടൺ ആക്കി വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വ്യത്യാസപ്പെടുത്താം അങ്ങനെ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിലോ ഡയറക്ഷനിലോ മാത്രം വ്യത്യാസം വരുത്തുന്ന മെഷീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ലിവേഴ്സ് സ്ക്രൂ ജാക്ക് വീൽ ആൻഡ് ആക്സിൽ പുള്ളീസ് ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ എന്നിവയാണ് നമുക്ക് ഇവയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വിശദമായിട്ട് നോക്കാം ആ ഒരു ഭാഗത്ത് എക്സാമ്പിളിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്താണ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എഫർട്ട് കൊണ്ട് ഓവർകം ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീൻ ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കുന്നു ഒരു മെറ്റൽ റോഡ് ഇവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യൂ ഇരിക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഫോഴ്സ് ഒരു സീസോ പോലെ ഒരു സംവിധാനം ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വെയ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഉയരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വെയ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് മൂലം ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട എന്താണോ അതിനെയാണ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഈ ഫോഴ്സിനെ എഫർട്ട് എന്ന് പറയും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ എന്തെന്ന് പറയും എഫർട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫൽക്ര നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ എഫർട്ട് എന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് മൂലം ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ മാറ്റം വരുന്നത് എന്താണോ അതിന് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് എന്നും ഏത് പോയിൻറ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണോ മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിനെ ഫൽക്രം എന്നും പറയുന്നു എന്താണ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നാൽ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഡിനെ ലോഡിനെ എഫർട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഷ്യോയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡിനെ എഫർട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം കിട്ടുന്നത് എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡും എഫർട്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക റേഷ്യോ ഓഫ് ദി ലോഡ് ടു ദി എഫർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ലോഡ് എഫർട്ടുമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന റേഷ്യോയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് ഒരു കപ്പിയിൽ ഒരു വെയ്റ്റ് നമ്മൾ തൂക്കി വയ്ക്കുന്നു മൂന്ന് കിലോഗ്രാം മൂന്ന് കിലോഗ്രാം മാസ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തതിനെ വലിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വലിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ മൂന്ന് കിലോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യും മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ലോഡും എഫർട്ടും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്നാൽ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദി എഫർട്ട് ടു ദി ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദി ലോഡ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദി എഫർട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂവ്ഡ് ബൈ ദി ലോഡാണ് എഫർട്ട് സഞ്ചരിച്ച ഡിസ്റ്റൻസിനെ ലോഡ് സഞ്ചരിച്ച ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്
ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോയാണ് നമ്മൾ എഫീഷ്യൻസി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഫീഷ്യൻസി എന്നത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ മെഷീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എഫീഷ്യൻസി ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജിനെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫീഷ്യൻസി കിട്ടുന്നു എന്താണ് ഒരു ലിവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ മെഷീനായ ഒരു സീസോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഈ സീസോയുടെ ഈ പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ഫൽക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫൽക്രത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ ഒരു മെമ്പറിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഈ ഒരു മെമ്പറിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ ആ ഒരു മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ ലിവർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മെമ്പറിനെ ഫൽക്രത്തിന് എബോട്ടായിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഈ മെമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലിവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ലോഡും ഇത് എഫർട്ടുമാണെങ്കിൽ ഇത് ലോഡ് ഈ സൈഡിൽ വരുന്ന ലോഡ് ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ വരുന്ന എഫർട്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ലോഡ് ആമെന്നും ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ എഫർട്ട് ആമെന്നുമാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോഡ് ഇൻറ്റു ലോഡ് ആം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫർട്ട് ഇൻറ്റു എഫർട്ട് ആം ലോഡിനെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതും എഫർട്ടിനെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലിവർ ലിവറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മൾ സിമ്പിൾ മെഷീൻസിനെ മൂന്നായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തേതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവർ ആ ലിവറിൽ ലോഡ് ഫൽക്രം എഫർട്ട് എന്നീ ഓർഡറിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ലോഡിനും എഫർട്ടിനും ഇടയിലായാണ് ഫൽക്രം വരുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം മെഷീൻസാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സിസർ ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ ലോഡും ഒരു സൈഡിൽ എഫർട്ടും വരുന്നു നടുക്ക് ഫൽക്രം വരുന്നു ഫൽക്രം നടുക്ക് വരുന്ന ഓർഡർ ലിവറിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമാണ് സിസേഴ്സ് സീസോ ക്രോബാർ ഹാൻഡ് പമ്പ് എന്നിവയെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിവറിന് ഉദാഹരണമാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലിവർ എന്നാൽ ലോഡ് ഫൽക്രത്തിനും എഫർട്ടിനും ഇടയിൽ വന്നാൽ അത്തരം ലിവറുകളെയാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം നട്ട് ക്രാക്കർ വീൽ ബാരോ ബോട്ടിൽ ഓപ്പണർ ലൈം സ്ക്യൂസർ ഇവിടെ ഒരു ലൈം സ്ക്യൂസറിൻ്റെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നടുക്കാണ് നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലോഡ് നടുക്ക് വരുന്ന ലിവറിനെയാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി തേർഡ് ഓർഡർ ലിവർ എഫർട്ട് നടുക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം ലിവറിനെയാണ് നമ്മൾ തേർഡ് ഓർഡർ ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഡിനും ഫൽക്രത്തിനും ഇടയിലായി എഫർട്ട് വരുന്നു ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻ ഫോറാം ഫോർസെപ്സ് ഫിഷിംഗ് റോഡ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മളുടെ കൈമുട്ടിൻ്റെ ഭാഗം ഫൽക്രമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു മസിൽസ് എഫർട്ട് ആകുന്നു ലോഡ് വരുന്നത് ഇവിടെയുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഹ്യൂമൻ ഫോറാം എന്നത് ഒരു തേർഡ് ഓർഡർ ലിവറിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ മെഷീൻസ് എന്ന ഭാഗത്ത് പ്രധാനമായും പഠിക്കുവാനുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഈ ഭാഗം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു